Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi vă aduc vești bune de la Centrul pentru Reabilitarea Urșilor Orfani. Ultimele săptămâni au fost pline la orfelinatul de urș. Vremea ploia s-a stricat gardurile electrice în fiecare săptămână și au trebuit reparate, cu legătorii de ciuperci au ajuns des în zona de proiect și a fost nevoie să-i alungăm, iar cei 5 pui de anul trecut au fost eliberați în sălbăticie. Pe lângă acestea, am început să construim ceva ce sigur o să vă placă. Leo a luat o decizie importantă pentru orfelinat, să deschidă porțile pentru vizitatori în viitorul apropiat. Ideea este încă în stadiul de proiect, dar am început să construim un observator lângă cel de-al treilea țar, care acum este gol. Locația a fost atent aleasă, astfel încât deranjul să fie minim și să avem vizibilitate către țarcul în care ținem pui în cel de-al doilea an de reabilitare. Pentru că zona este destul de inaccesibilă, ca materiale de construcție am folosit ce ne-a fost la îndemână. Fundația a fost clădită cu piatră din pârâul de lângă țarc, iar în loc de cărămidă am folosit copaci căzuți sau în pericol să cadă peste gardurile electrice. Fiecare bucată trebuie decojită atent. Mortarul arată cam așa. Patru măsuri de nisip, adus cu mașina până la cabană și cărat în saci până la observator, trei măsuri de rumeguș, două măsuri de ciment, o măsură de var pastă și, bineînțeles, apă de izvor. Se amestecă bine până când avem o compoziție omogenă, după care suntem gata să construim. Din cauza vremii nefavorabile, treaba merge destul de anevoios, dar când ploaia se oprește, fie tăiem lemnul pentru pereți, aducem materiale la locație sau adăugăm la construcția începută. Sperăm că la sfârșitul anului acesta să putem primi primi vizitatori, sau cel târziu la începutul anului viitor, când zăpata se va topi și vom putea finaliza construcția. Observatorul va fi un loc ideal pentru a studia îndeaproape specia, pentru a fotografia și filma puii fără să fim observați sau pentru a aduce iubitori de animale ca să se bucure de ursuleții care vor fi redați naturii la sfârșitul procesului de reabilitare. Progresul pe care l-am făcut până acum trebuie protejat. Cei cinci pui eliberați sunt încă în zona orfelinatului, iar urșii sălbatici vizitează despădurile de aici, așa că am montat un gard electric în jurul construcției, care până acum s-a dovedit eficient. Acest observator este doar primul dintr-un complex de observatoare pe care plănuim să le construim și sperăm că anul viitor vom putea continua dezvoltarea acestui proiect, astfel încât alte persoane să profite de oportunitățile pe care le oferă orfelinatul de urș și pentru a aduce noi informații științifice despre această specie, prea puțin cunoscută și de multe ori greșit înțeleasă. Eu sunt Gabi, iar începând de astăzi, vlogul Eroi printre urși va fi publicat o dată pe lună. Dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook WWF România, follow pe Instagram www.romania, iar dacă doriți să-i ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem luna viitoare!